মনে একটা সময় যখন প্রযুক্তি আসবে যে লন্ডনে কোনো কনসার্ট করতে গেলে লোককে আর লন্ডন যেতে হয় না তা নিজের একটা স্পেসে করলেই সেটাকে হলোগ্রাম হিসেবে ওখানে প্রজেক্ট করে দেওয়া যায় মানে এটা তো আর আসতে বেশি দিন নেই যেখানে একটা লোক স্কাইপে দেখা যাচ্ছে সেটা স্কাইপ নয় মনে হবে একটা স্টেজেই প্রজেক্ট করা হবে দেখেও শিহরিত হয়েছি একটা হলোগ্রাম ব্যাপারটাই যখন আসছে তা সুতরাং এটা না আসার তো কোনো কারণ নেই আসবি হ্যাঁ মানে হয়তো লন্ডনের কান মানে কত কোনো একটা হল সেই হলে সবাই টিকিট কেটেই ঢুকলো কিন্তু যে যাচ্ছে সে মানে বুলাদার অনুষ্ঠান দেখতে ঢুকলো কিন্তু বুলাদা কলকাতাতেই আছেন এবার ওটা ওই প্রজেকশনের মাধ্যমে মনে হলো স্টেজে ওটা হচ্ছে এরকম যে হবে তোমার প্রায় কোনো সন্দেহ নেই মানে বা একদম সরাসরি এরকমটা না হলো ভার্চুয়ালি মনে হবে যে এরকমই হচ্ছে তার জন্য হয়তো আমাকে কিছু একটা পরে নিতে হবে একটা চশমা পরে নিতে হবে বা গায়ে কতগুলো সেন্সার লাগিয়ে নিতে হবে এখনই এই সব বড় বড় ফোন কোম্পানি যে ভি আর বলে যে জিনিসগুলো দিচ্ছে তাতে তো মনে হচ্ছে সামনেই ডাইনোসরটা আছে এবং কি আশ্চর্য যে আমি পেছনে তাকালে আরেকটা জিনিস দেখতে পাবো এই দিকে তাকালে আরেকটা জিনিস আমি ওটা দেখছি না তার মানে এই নয় যে ওইখানে পৃথিবীটা নেই সেটাও আছে ফলে আমি যদি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি একটা কনসার্টের আয়োজন করি যেখানে এই হচ্ছে ওই হচ্ছে এবং সেই পুরোটাই কলকাতা থেকে ওই মুহূর্তেই হয়তো করার কি রেকর্ডেডও থাকতে পারে হোয়াট এভার এই জিনিস চলে আসবে যদি চলে আসে তখন তো এটা রেকর্ডেডও হয়ে গেল তাহলে এটাকে হয়তো কোনো একটা সময় আমি যখন খুশি আমার রাত্রি তিনটে সময় ইচ্ছে হচ্ছে যে আমি সামনে দেখব যে এইখানে দাঁড়িয়ে জল লেনান গানটা গাইছেন কি লেনানের হয়তো ওটা ওরা করেনি আমাকে এখন এখন যারা আছেন তাদের গানটা গায় হ্যাঁ একটু একটু দেখি ওকে এখন গান গাওয়াই একটু বিয়ন্সে যদি গায় দুটোর সময় আমার ভালোই লাগবে আর সামনে নাচটা চকটা কেমন হয়েছিল রিয়েলি হ্যাঁ হয়তো ওইগুলো আবার আমরা ফিরে আনারও টেকনোলজি চলে আসবে এই এরকম টু ডাইমেনশনাল ইয়ের থেকে হয়তো সেগুলোকে রিক্রিয়েট করা যাবে একদমই তাই তাও হয়তো হবে বৃষ্টি ফৃষ্টি সব তা এই রকম যদি সত্যিই হয় তাহলে একটা লোক জ্যান্ত দেখতে হয় কিছু বিশুদ্ধবাদী থাকবেই তা তো দেখো বাবা সত্যিকারের লোক আর তো আর হয় না কারণ সত্যি এরকম হতেই পারে যে ওই লন্ডনের হলটায় বা নাইজেরিয়ার হলটায় কি যেখানে খুশি হোক সেই হলটায় একজন লোক যখন একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছেন হয়তো তারও কোনো মানে নেই কারণ প্রশ্নটাও সে শুনতে পেরে উত্তরও দিতে পারবে কিন্তু হয়তো সরাসরি হাতটা ছুঁতে পারবে না কিংবা যেরকম পাশ্চাত্যের যেরকম লাপিয়ে পড়ে গায়করা তাকে আবার সে বয়ে বয়ে নিয়ে যায় এগুলো হয়তো হবে না তাও হতে পারে তার সেন্সেশন সিমুলেট করে দিতে আর তোমার আজেটা কি কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি যে অতটা হবে না কিন্তু এরকম যদি হয় তাহলে কিন্তু লোকে বলতেই পারে যে আমি কেন শুধু শুধু লাইভ সে লোকটাকে প্লেন ভাড়া দিয়ে আমি আনবই বা কেন আমি হোটেলে রাখব কেন আমার মনে হয় কি আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে এটা খুব ভালো হবে মানে যেরকম একটা আমরা বলি যে একটা লোক সামনে থাকলে তার যে উষ্ণতাটা সেইটা কখনোই অন্য কিছুভাবে পাওয়া যায় না কিন্তু একটু অভ্যেস হয়ে গেলেই পাওয়া যায় একটা সময় যখন কম্পিউটার এলো তখন আমাদের লেখকরা বলতেন যে লেখা সব সময় পেন দিয়ে লিখতে হয় নইলে একটা শারীরিক সম্পর্ক থাকে না এখন তারাই ওইটাই হ্যাঁ এখন তারাই কম্পিউটার ছাড়া কিছু ভেবেই উঠতে পারছেন ইলেকট্রনিক মিউজিক সম্বন্ধে সেই আইডিয়া ছিল যতদিন যতদিন ওই কার্ভগুলো অনেক বড় বড় ছিল এখন এত ক্লোজ এসে গেছে তুমি যখন ট্রাম্পেটটা যখন সিন্থেসাইজারে বাজাচ্ছে ওটা বাজে শুধু হ্যাঁ এখন মজাটা কি যে মানুষটা ট্রাম্পেট বাজায় সে যদি সিন্থেসাইজারটা বাজায় সে তখন অনেক সুন্দর বাজাবে কারণ সে ট্রাম্পেটে কখনো কর্ড দেবে না হ্যাঁ ট্রাম্পেটে একটা কর্ড দে দেওয়ার ব্যাপারটাই মানে ইনস্ট্রুমেন্টের নলেজটা কতটা আছে সেটা না থাকার জন্য সে যা খুশি করে সেটার একটা অ্যাবসার্ড ব্যাপার হয়তো থাকতে পারে কিন্তু ওটাকে ট্রু ফিলিংসটা আর কি আসা মুশকিল আছে সেরকম কিছু কিছু ব্যাপার থাকে কিংবা যে ফ্লুট বাজায় তার ওই যে ব্রিদিং যে সাউন্ডটা সে তখন ওই সিন্থেসাইজারের কতটা লাগবে সে অনেক বেটার করবে হ্যাঁ সে তখন এরকম দলও হয়তো জন্মাবে বা এরকম শিল্পীও জন্মাবে যারা বলবে আমরা ওটা করি না আমরা সিমুলেশনটায় যাই না আমরা শুধু লাইভ প্রোগ্রাম করি তাতে পয়সা বেশি নেই তারা হয়তো দরও হবে কারণ সে হয়তো সেই সময় থার্ড রোতে যে লোকটা বসে আছে তাকে হাত ধরে মঞ্চে তুলে আনছে তার সঙ্গে কথা বলছে তার সঙ্গে ব্যক্তিগত কথা বলছে সেই ব্যক্তিগত কথা থেকে হয়তো সে একটা গান গাইছে সেগুলো সে তৈরি করবে তখন এইটাকে ফাইট করার জন্য কাউন্টার করবার জন্য তখন হয়তো সে বলবে না আমি শুধু লাইভ করি এবং আমার লাইফটা কেন ওই সমস্ত সিমুলেশনকে ছাড়িয়ে যায় বা অন্য রকম হয় তা স্বাতন্ত্রের জন্য আমরা কতগুলো কাজ তৈরি করেছি সবচেয়ে মজা যখন ওই সব অ্যালিয়েন বা ফিউচারিস্টিক ফিল্মগুলো এখন যে হচ্ছে সেগুলো যখন ওই লেভেলে আসবে কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছো হ্যাঁ তখন তো মানে হার্ট অ্যাটাকও বেড়ে যাবে আমার দ্বারা অন্য গ
সেখানে আমার ধারণা দু রকমই থাকবে কিন্তু এই ডিজিটাল যে জিনিসটা যদি একটা এরকম রেভলিউশন হয় এরকম একটা জায়গায় পৌঁছায় এটা জিতবে ফুটবল দেখছো খেলাটা এটা জিতবে আর কারণ এটার সব দিক থেকে অনেক অনেক সুবিধে হয়ে যাবে সবচেয়ে বড় কথা এখন বিনোদন তো ব্যক্তিগত বিনোদন হয়ে যাচ্ছে মানে আগে ছিল হচ্ছে তোমার একটা অনুষ্ঠান আছে সন্ধ্যে সাড়ে ছটা থেকে রবীন্দ্র সদনে এবার তুমি সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় রবীন্দ্র সদন গেলে অনুষ্ঠানটা শুনলে এই জিনিসটা আস্তে আস্তে উঠে যাবে তোমার যখন ইচ্ছে তুমি রবীন্দ্র সদন নির্মাণ করবে এবং গানটা শুনবে এখন তো তাই তুমি সিনেমা দেখতে সিনেমা হলে যেতে এখন মোবাইলে তুমি ভোর চারটে ঘুম আসছে না বাথরুম থেকে বাথরুমে উঠলে আর শুনলে না সিনেমাটা দেখে নিলে নাটকটা দেখে নিলে গানটা শুনে নিলে ইউটিউবে বক্তৃতাটা শুনে নিলে এইখানে পুরো যে আমরা জানতাম যে যে কোনো অনুষ্ঠান একটা সমষ্টির অনুষ্ঠান অনেকগুলো লোক যাবে দেখবে হাততালি দেবে আবার বাড়ি চলে আসবে এখন পুরো জিনিসটা ঘুরে গিয়ে অনুষ্ঠান আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি যখন সিরিয়াল দেখব তখন সিরিয়াল হবে আমি যখন সিনেমা চাইব তখন সিনেমা শুরু হবে আবার পজ করে আমি বাথরুমে উঠে যাব তখন সিনেমা থেমে থাকবে সেইখানে যাচ্ছে তো সেইখানে যদি যায় তাহলে এই তুমি যেটা বলছো যে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হিসেবে সমস্ত গানগুলো প্রজেক্টেড হবে এর ডিম্যান্ড সব সময় বাড়বে আমি যেতে পারিনি ওই দিন আমার সময় হয়নি আমার অফিসের মিটিং ছিল তাই বলে কি আমি শুনবো না এলটন জন কি গিয়েছেন সামনে থেকে শুনবো আমি ওটাকে ভিআর পরে নিয়ে এলটন জন কি শুনে না সেটা করতে করতে এমন সময় আসবে এলটন জন আপনাকে আসতে হবে না আপনি ওখানে বাবা আপনার ওখানে ক্যামেরা পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনি আপনার ঘরে বসে গিয়ে দিন আমরা এখানে প্রজেকশনে দেখে নিচ্ছি আর পুরোপুরি মনে হবে হলোগ্রামে মনে হবে এলটন জনই বসে আছেন অসুবিধা তো কিছু নেই পৃথিবীতে যখনই নতুন কিছু হয় সমস্যা হয় আর মানুষের এরকম আশ্চর্য যার যে তার সমাধানও বের করে ফেলে তাই না অনেকে তো এখনো হয়তো আমি জানি না অনেকে হয়তো মাটির তলা দিয়ে ট্রেন গেলে আমি চড়বো না দূর ও কখনো হয় না কোথায় কি হবে ধসে পড়ে যাবে কিন্তু তা কি হচ্ছে হয়তো মাঝে মাঝে পড়ছে উঠতে গেলে প্লেন তো পড়ে যায় কিন্তু তাই নিয়ে তো বসে থাকলে চলে না লোকে অন্য রকমই হয় ফলে আমার ধারণা প্রযুক্তি যেখানে যাচ্ছে তাতে এগুলো হবে এবং সেসব অবধি প্রযুক্তিরই জয় হবে তুমি যদি আজকে বলো যদি একটা আশ্চর্য কোনো বিরাট দর্শনে বলো যে মোবাইল খুব খারাপ মানুষে মানুষের সম্পর্ক কমে যাচ্ছে আপনি মোবাইল দেখবেন না পৃথিবীতে কোনো দিন কেউ তোমার কথা শুনবে না ফলে ওইটা নিয়েই তোমাকে চলতে হবে আশির দশকে একটা খুব বিখ্যাত বই বেরিয়েছিল টফলারের থার্ড ওয়েভ থার্ড ওয়েভ উনি বলছেন যে তিনটে ওয়েভ পৃথিবীর মানে এই সভ্যতা এক্সপিরিয়েন্স করেছে মানুষ একটা হচ্ছে যখন এগ্রিকালচার শিখল তখন একটা ওয়েভ এসেছিল তারপর ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন হ্যাঁ তিনশো বছর একদম নিউটনিয়ান মেকানিক্স থেকে কোয়ান্টাম মেকানিক্স তারপরে আবার এই কম্পিউটার তো যখনই এই ওয়েভগুলো এসছে তখনই দেখা গেছে যেটা বললে যে একটা বিশৃঙ্খলা সমাজের মধ্যে কারণ বুঝতে পারছে না বলে কিন্তু আলটিমেটলি আবার ওটা এগিয়ে নিয়ে যা এটাই ছিল টফলারের কি বক্তব্য এবং সেটা আমি বিশ্বাস করি এবং সব অনেক সোশ্যাল সায়েন্টিস্টরাই সেটা সেইভাবে তারপরে আরও অনেক রিফাইন্ড বই বেরিয়েছে অনেক কিছু ইকোলজি এবং ইয়ে সব কিছু নিয়ে এইটা না আমি বলতে পারবো না তবে এটা কিছুটা করা দরকার এটা সবাই জানে প্রশ্ন হচ্ছে করবে কি মানে সেই উদ্যম সেই সংগঠন সেই আন্দোলন এই সব করার লোক কে আছে আমি জানি না তবে হ্যাঁ এ নিয়ে তো মানে প্রচুর আলোচনা হয় প্রচুর সংগঠনও তৈরি হয় তারপর কি করে কে জানে দু তিন বছর পর সেই সংগঠন আবার উঠে যায় মিটিংয়ে কেউ আসে না এরকম হয় তবে সচেতনতা বাড়ছে চেষ্টা করা হচ্ছে যে একজন লোক যদি একটা গানটা বানায় তাহলে সেই গানটা যতবার প্রচারিত হবে তাকে যাতে অন্তত কিছু তার লভ্যাংশ যাতে যাতে তার হয় এসব সমস্ত চেষ্টা চরিত্র হচ্ছে একদম হচ্ছে না তা না আমার ধারণা একটা সময় এগুলোর একটা নিয়ম তৈরি হয়ে যাবে যতই বলি হয় তো আমি একটা গানের দলে আছি আমার গান যদি কেউ নিয়ে নেয় কিন্তু তার দরুন আমায় কোনো পয়সা না দেয় আমার খুব রাগ হয় রাগ টাগ করে আমি কি করি বাড়িতে এসে একটা পেন ড্রাইভে কি সিনেমা দেখি যেটা আমি টরেন্ট থেকে নিয়েছি তাহলে আমিও তো সেই চুরিটাই করছি তাহলে তার বেলা আমার নীতিটা আয় তাকে ওর ডিভিডি আমার দু হাজার টাকা খরচা হয়ে যাবে তার চেয়ে ওই টরেন্টে তাহলে আমি এক্ষুনি যে বক্তৃতা করে এলাম সেখানে বললাম যে আমি কষ্ট করে গানটা বানিয়েছি আপনি সেটা নিচ্ছেন আপনার আপনি মোবাইলে চুরি করে নিলেন আপনি টাকা দিলেন না বলে আমি তখনই অসম্ভব হয়তো আমার চেয়ে বেশি কষ্ট করে যে লোকটা সিনেমা বানিয়েছে তার সিনেমাটা চুরি করে দেখতে শুরু করলাম রাত্রির দুটো থেকে তাহলে সেটা তো ঠিক কাজ নয় মুশকিল হচ্ছে যেখানে একটা লোক চুরি করতে পারে সেখানেও একটা লোক নীতিনিষ্ঠ থাকবে কি না এটা একদম সে গোড়ার প্রশ্ন মানে মানব সভ্যতা এরকম হয়তো মাঝে মাঝে হয় কিন্তু অধিকাংশ সময় হয় বলে মনে হয় না তোমায় যদি কেউ বলে যে ট্রাফিক আইনগুলো শিখিয়ে দিলাম কোনো ট্র
ফলে সেই সব নিয়ে অনেক ঝামেলা আছে মানুষের মূল প্রবৃত্তিটা হচ্ছে ফাঁকিবাজি প্রবৃত্তি যে কোনো দোকানে কোনো লোক থাকবে না তুমি নিজেই জিনিস নাও পয়সা দিয়ে চলে যাও এটা কিন্তু পাশ্চাত্যে হচ্ছে বেশ কিছু জায়গায় আছে এবং আশ্চর্য যে তারা সমীক্ষা করে দেখছে যে লোকে পয়সা দিচ্ছে যদি এটা কোল্ড ড্রিঙ্ক নেয় কোল্ড ড্রিঙ্কের পয়সাটাই দিচ্ছে কোনো কোনো মানে সিসিটিভি পর্যন্ত নেই ফলে তুমি যদি টাকাটা দাও ওটা ইয়ে করে ক্যাশে দেয় না ওটা ওইভাবে এতে দেয় ওই পেটিএম মতন দেয় চলে যায় টাকাটা কিন্তু আমার সন্দেহ আছে যে এটা সব দেশে কি প্রযোজ্য কাউন্টার মানে আসলে সভ্যতার অনেক লেয়ার আছে এই জর্জ পম্পেদ সেন্টারের সামনে একজন আলজেরিয়ান হ্যাঁ ফ্রেঞ্চ আলজেরিয়ান সেই ছেলেটি বক্তৃতা করছিল আমি শুনছিলাম সে বলছিল যে দেখো আমরা যখন এই নিউজ পেপার স্ট্যান্ড থেকে আমরা যখন পয়সা না দিয়ে কাগজটা পড়ি এরা আমাদের অসভ্য বলে ইয়ে করে নানা রকম কথা শোনায় কিন্তু ওরা যে এত সভ্য হতে পেরেছে বা এত যে ইয়েটা অ্যাফোর্ড করতে পারছে ওরা তো আমাদের দেশ থেকে কত কিছু জিনিস লুণ্ঠন করে নিয়ে এসছে তার জোরে ওরা এইসব করছে কিন্তু সভ্য অসভ্য মানে সত্যি যখন ভাবা যায় সব মিলেমিশে রয়েছে ওই মানুষ তখন মানুষে আসতে হবে প্রবৃত্তি এই ব্যাপারগুলো আছে হ্যাঁ সেই মানে এখন এক্সাক্টলি মানে বুল্লা যেটা বলছেন তাতে এই প্রশ্নটাকে এই স্তরেও নিয়ে চলে যাওয়া যায় যে আদৌ কোনো শিল্পের কপিরাইট থাকা উচিত কি না হ্যাঁ মানে কেন কপিরাইট থাকবে কপি লেফট মানে তুমি যে যেটা করেছ সেটা সকলের তুমি একটা গান করেছো এটা সভ্যতার এই গান যে খুশি শুনতে পারে যতবার খুশি ব্যবহার করতে পারে যেভাবে খুশি পরিবর্তন অব্দি করতে পারে এও একটা মত থাকতে ওই সফটওয়্যারটা কি হয়েছিল কি যেন মহাভারত কতজনের লেখা আমরা জানি পর্যন্ত না তারা শুধু নিজের সৃষ্টিটা করেছেন হয়তো সেটা অনেক মহৎ বৃত্তি আমি যে বলছি এটা আমি লিখেছি সর্বত্র আমার নামটা দিতে হবে কিন্তু এবং আমাকে আমার খ্যাতির ভাগটা দিতে হবে আমার টাকার ভাগটা দিতে হবে হতে পারে যে একটা সময় বলা হবে এটাই একটা হীনতা এটি একটা নিচ প্রবৃত্তি যে তুমি একটা গান তৈরি করেছো এবার সেই গানটা একই গানটা গান তুমি করেছো করেছো এবার এটা সকলের আবার এটাও তো ঠিক মানে এর এর দুদিকেরই অনেক তর্ক আছে আমি যেটা শিল্প করি কেন করি যদি সত্যি কথা বলি তাহলে আমার অহং তৃপ্ত করার জন্য করি আমার ভাল লাগছে বলে প্রথমে করি আর তারপর সেটা সবার সামনে কেন দিই যাতে খুব সমাধার হয় লোকে বলে বাবা ওর মতো কেউ পারে না এই জন্য তো করি আবার সত্যি কি শেয়ারও করতে চাই এরকম একটা ব্যাপার থাকে ঠিক মানে এগুলো অনেকগুলো মিলে মিশে থাকে এবার তার মধ্যে কোনটাকে তুমি প্রাধান্য দেবে আর কোনটাকে দেবে না এটা মানুষের ওপরও নির্ভর করে এটা ওই সময় সমাজে তখন কি মূল্যবত্তা চলছে তার ওপরও নির্ভর করে যখন হাজার হাজার কবি কাব্য লিখেছেন এবং তারা কেউ নাম দেননি আমরা আজকে পড়ে চমৎকৃত হচ্ছি কোনোদিনই নাম জানতে পারবো না তো অসুবিধে কোথায় আবার আমার আমার মনে হয় যে এই আমার নাম জানবে না আমি এটা লিখলাম এই জিনিসটা ইস অন্য নাম মানে কারোর নাম জানা হবে না শুধু জিনিসটা চলে যাবে এবার এটা তো হতেই পারে যে আমার তরফ থেকে এই দাবিটা আসলে একটা ক্ষুদ্রতার দাবি আবার তুমি উল্টো দিক থেকে বলতে পারো না তা কেন তুমি লিখেছো তোমার ডকুমেন্টেশন অনেকগুলো শুরু তাই না এটা তো তোমার প্রাপ্য যদি আমি গীতাঞ্জলি লিখি আর শুধু গীতাঞ্জলি নোবেল পেলো কে লিখলো কেউ জানলো না তখন সে লোকটা মনে মনে লিখেছি তো আমি ওটা তো পৃথিবীতে আর কারোর মাথা থেকে বেরোয়নি আমার তো আমি পাবো না আমার প্রাপ্যটা এটা আবার কি তাহলে দুদিকেই তর্ক আছে কিন্তু এখনো অবধি আমার মনে হয় অন্তত আমার ক্ষেত্রে যদি আমার জিনিস কেউ নিয়ে নেয় তার চেয়ে আমার অনেক ভাল লাগবে যদি আমার প্রাপ্য সম্মান আমার স্বীকৃতি যে এই লোকটা লিখেছিল এবং তার দরুন কিছু টাকা এলে তো খুবই ভালো এমনিতে এমনিতে বাঙালি যে কোনো বৌদ্ধিক চর্চার মধ্যে টাকা না চাওয়ার একটা ব্যাপার আছে মানে ওই গল্পটা ভালো মানুষ ছিল না একটা এরকম যে মানে সে আর কিছুতেই টাকা পয়সা চাইতে পারছে না এটা আসলে সে তার উইকনেস সে ভালো মানুষ নয় না এটা আমাদের সমাজেই আছে আমরা আমাকে টিউশন করতে গিয়েও টাকা না দিলে মাসের পর মাস বলতে পারি না যে আমার মাইনেটা দেবেন টাকার কথাটা একটা অশ্লীল কথা এবার এর কিছু আমি এ অনেক বলতে গেলে বলতে থাকবে মানে টাকাকে অশ্লীল ভাবার আবার কিছু ভালো দিকও আছে আমার মনে হয় একটা সমাজ তাতে খুব ওটাতে ওটাতে যদি মানে সারা জীবন ধরে প্র্যাকটিস করি তাহলে মুশকিল আছে হ্যাঁ মানে সার্ভাইভালের মুশকিল আছে বা এসব আছে কিন্তু আমি বলছি যে হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে আমরা চাকরি করতে গিয়ে টাকা নিতে আমাদের অস্বস্তি লাগে কিন্তু আমরা এটা শিল্প করে 
টাকাটা নিতে আমাদের ভীষণ শ্রিঙ্ক করে যাই আমরা হ্যাঁ সেইটার কোনো কাউকে একটা পড়িয়ে কে তাকে কেন আমি পয়সা দেব সেটা দুদিক থেকেই শিল্পীরও আড়ষ্টতা আছে আয়োজকদেরও মনে হয় আপনি টাকা নিচ্ছেন মানে তুমি যদি হ্যাঁ তো এখন একটা একটা লোক এলো সে একটা একটা দারুণ কিছু করলো সে তো টাকা তো নেবেই কিন্তু ও বাবা আপনি শিল্প করেন আবার টাকা চাইছেন মানে তারও তার তরফ থেকে কিছু সুবিধা আছে এই মূল্যবোধে ফলে এই সবগুলো এখানে মিলে মিশে আছে কিন্তু আমার ধারণা এই কপিরাইটের যে ব্যাপারটা তুমি বলছো এটা একটা সময় সুপ্রযুক্ত হবে এর কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন অনুশাসন সমস্ত কিছুই লেড আউট হবে এবং আমার ধারণা শিল্পীরা ঠিক এবার তারপর তো তার ডিজিটাল জচ্চুরি হবেই মানে সে ভাবলো যে সব কিছু করেছে কিন্তু কোর থেকে আবার সেটা পরের দিন ইউটিউবে দেখা গেল তখন টাকা লোকে দিল না করতে গিয়ে তুমি সাফার করছো না এক্সপ্লয়টেড হচ্ছে তো তো কিন্তু হ্যাঁ একটা মায়না আছে তোমার একটা মাস গেলে একটা স্ট্রাকচার হয়েছে হ্যাঁ ফলে আমার মনে হয় যে একটা নিয়ম কানুন হবে যেমন এখনই তুমি দেখবে যে বিভিন্ন সাইট থেকে ফিল্ম ডাউনলোড করা আর অতটা সহজ নয় তারা আবার কোনো লোক ওটাকে হ্যাক করে দেবে এইভাবে চলবে খেলাটা যে একবার এই জিতবে একবার ও জিতবে এইভাবে চলবে